。清さんおはようございます。おはようございます。清さんです。はい、きょ、今日も始まりました。清さんです。ええー、石橋貴明さんに無理を言って、えー。来ていただきました。皆さん、楽しみにしてください。高田さんお願いします。あ、来ました。<笑>腰が痛いのよ。<笑><笑>よりによって。セクチョンというお高さんですよ、これ。ええー。<笑>腰が痛い、呼ばないでよ、まあ。すみません。あ<笑>あ、きよさん。ええ、なんか、すごい。いやいやいや。いやいや。写真ではこうなってますけど。見えてない。やっぱり。公園に来たら、古いを詰めといて。せーの。おお、通りたい、たい。どん底から早がるぞ。53歳過ぎても打てるんだ。今日さでもうまかったね喋り。あそうですか大丈夫ですか。一回目見たら喋りうまかった。大丈夫ですか。ただほら何いきなり話しかけてくるのがマッコイだからマッコイか。<笑><笑>野球ちゃんスポーツでしょ。はい。タカちゃんスポーツ二丸二丸だね。全然変わらないじゃん。キ<笑>ヨスポっていうふうに呼ばれるっていうね。はい。キヨスポって呼ばれたい。あのほら、何？マク。マクとあれまたマクいとこでしょ事務所。<笑><笑>あのマク取ったら多分タカちゃん。<笑>やっぱバレました。バレバレよ。やめてもう今度場所変えるわ腰痛いんだからもう分かってるわよあなたがもうトークを伸ばすんじゃない<笑>何キヨさん、はい、どうですか高さん来てくれましたいや本当にありがたいですどうでもないですキヨさんのおかげでね、はい、タカチャンネルズも盛り上がってすごかったですよね半端じゃないです第一夜だって夜中の三時ぐらい五時間ぐらいで百万言ってますそこですね。俺すぐツイッターで次の日つぶやいたけど「YouTube は清原和弘のためにあるのか」という<笑>名言出ましたよそうですね,ね本当自分も初めにすごい緊張してるんですよ<笑>、はい、すごい緊張してるんですけど<笑><笑>でもすごかったよねあの3夜連続3話で多分ね1500万近いんですよでも言ってますね,ねすごいですよね。破壊力、飛距離が違うよね。飛距離が違う。<笑>飛距離が違う。飛距離が違うんですよ。今日も百十四番。いや今日は来てくれない。あれ今日来てな,なんで着ないんですか。え？<笑>あれ毎回ユニホームじゃないの今日さん。選択肢一枚。一<笑><笑>枚コッキーしか作ってないの。はい<笑>もうちょっと作ってもらえるあと10枚ぐらい<笑>多分百114って書いてこの胸にお勤めご苦労様でしたいやいやいや,いや入ってませんか<笑><笑>お勤めご苦労様かまっこいちゃんの名言ノーシャブノーライフ<笑>それもバズりましたからね<笑>いや僕は真剣にあのー、違和感なかったんですよ、はいノーシャブのやつああああそのノーシャブもういらない俺の人生はと思ったんですよ、うんうんうん、に勘違いしてたんですよね本当に勘違いしてたんですよ<笑><笑>だからタカさんが走りながら急に笑うから「えなんで?」って思って<笑>だってそれはそうでしょう<笑>俺の人生にシャブがないと俺は生き,生き,生きていけないってことだよ<笑><笑>何をやるんですか。そう思うんです。清さん言ってくださいよ、高さん。いや今日はそのこの間お得意じゃんけんを買ったじゃないですか。うん、そのリベンジで<笑>もう一回お得意じゃんけんやってもらいたいです。ここで。はい。ちょっとあの僕質問がいろいろちょっとありまして。<笑>質問？はい。なんか YouTube やるんで。その前焼肉頼まないの？そうなんですよ。頼むんですよ。頼みましょうか。うんじゃないとお得意じゃんけんなんないじゃん。そうなんです。キヨさんね、はい、あの今日タカさんにね、はい、いろんな質問を持ってきてね、はい、紙にまとめてきて緊張してるんですちょっと。<笑><笑>さっきから、はい、やべえ緊張してきたからって言って、はい、あのカウンターで一人で、はい、すげえウーロン茶死ぬほど飲んでましたからね。<笑><笑>俺緊張してきたよバッコどうすりゃいいんだって言って。こ
これ食べながらでもいいです<笑>たくさん書いてあるんでしょ書いてあるんですか、ねうん、でもキヨさん、はい、YouTube 何やるか高さにメイン企画行った方がいいんじゃないですかメイン企画メイン企画、うん、もう一回フォームランをしたいはいはいはいはいはいはいはいこの体で当然のようにそのために体をもう一回作って、はい、そうです球場もたくさんありますけどどこどこですか本当は甲子園がいいんですけど甲子園また浜風吹いたりそうですねまあ東京ドームとか東京ドームが一番入りやすいですけどね十二球団のグランドで一番入りやすい、えーねはい、ちっちゃいんですよもうできたのが一番最初っていうことなんでサイズ的には一番東京ドームちっちゃいんですよあですかであの左中間の膨らみはなくて直線だからセンターまではこういうふうに意外に難しいところだと思ってたホームランを打ちたいって言ってああ俺昔番組で40歳の時にホームラン打ちたいって言ってでトレーニングしてその時にあのケビン山崎にトレーニングってトレーナーについてもらってその時にキヨさんと会ったのったでキヨさんがトレーニングしててでものすごい重いバーベルこんな上げてトレーニングし終わった後に俺がそこであのティーバッティングとかやってたの。でそれに練習終わった時そこにボールを置いてくれて練習付き合ってくれてすごい的確なアドバイスしてくれてあテレテレ出ますけどそこの前が正直覚えてないです<笑><笑>いやタカさんがそうマシンで走ってたんですよあ、はいはいはい、結構あれスピード出るんですよあ,あれ上手にこの入っていかないといけないのにタカさんがいきなりこけたんですよ<笑>自分で、ね、あ,れこあえてこけてる人初めて<笑><笑>だから坂さんのあれでしょ清さん、はい、スポーツ王のことでも気になってることあるそうなんです毎年僕楽しみで見てるんですけど、うん、最近弱すぎませんか<笑><笑>最近弱すぎませんか<笑>弱すぎる誰が高橋さんチームが、えー、去年お父さんち2連勝しますよあそうでしたっけ清、はい、さん何を見てるんですかいやいつも僕ここでされてません<笑>、うんそれタカさんのバッティングホームの話じゃなくてあ、そうだ二<笑>連勝してますよでもタカさんのバッティングちょっとひどいですよね,<笑>ね最近やっぱ目差し込まれるんだよね<笑>合わないんだよね、まっすぐにあタカさん変化球ちょっと苦手ですよね、うん、だからスレート詰まるんじゃないですかねじゃあもう変化球捨てちゃう最初からそうですまっすぐ中心でそうですねまっすぐきちんと取れないと変化球は打てないですまっすぐに差し込まれるからね最近まっすぐ狙っててですか、うん、それも致命傷です<笑><笑>もう引退の時期ですよね<笑>近づいてるもう近いですねやっぱりその野球選手引退していく選手はストレート振り遅れるようになるんですよ、うん、だいたいアメリカから来る外国人も、うんアメリカメジャーリーグのあの速い球を打てなくて、日本に行きますから。うんうん、やっぱ競争もそうだった。そうでしたね。これは、自分の引退が近づいてるなと思って、誰のまっすぐで。自分はやっぱり。最後とどめ刺されたのはやっぱり、オールスターで、藤川投手ですかね。ああ、やっぱ藤川球児のまっすぐに、差し込まれて。はいはいそうですね、もうまるっきり打てる気しなかったんでオールスターでもやっぱそこは真剣勝負で打ったろうとう、ねはい、ピッチャーもう抑えたろうって投げてきて僕もオリックス移籍してから久々の藤川投手だったんで、うん、もう何年ぶりかの対決だったんで、うん、だからそれがよく言う振ったらバットの上を真っ直ぐ通っていったっていうそうですねそれはやっぱバッターにとっては屈辱屈辱ですね。空振りするっていうのはやっぱ。そうですね。藤川投手の百五十三。出ても五。ぐらいの。スピードボールだったら打ち返せる自信あったんですけど。うん、まるっきり。ボールの下振ってしまうので。それはなん、なぜ、やっぱスピン量。それはいまだに僕解明できないんですよね。だってボールは。物理学的には浮くわけがない。
、はい、であくまで目の錯覚なのに、はい、振ったところになくて上を通っていくっていうのは、はい、スピン量なのかな、はい、自分だけじゃなくてあの時絶好だったタイロー・ウッズとか、うん、もうカブレラもそうですけど、うん、オールスターでやられてましたけど。もうそうそうたるメンバーが全員やられてますからね、うん、やっぱ一級品なんだすごかったですね、うん、やっぱりそれでああやっぱりちょっと今までそういうことなかったんで、うんうん、だからその大魔神のような特殊なああいうフォークボール、うん、これはずっと打てないんですけど、うん、ストレートだけなら絶対打ち返せるっていう感じがあったんで、うんうんね、でもいろんなイラブだとかノモだとか、はい、大魔神だとかそれこそクルーンだとか、ねはい、松坂大輔だとか、はい、いろんなまっすぐ見てきた中で藤川そうですねはあすごいなやっぱりやっぱ野球選手でストレートガチンコのストレートを 150m 飛ばすのがやっぱり夢はいフォーク打っても別にあんまりちょっとでも野茂の方、野茂くんのフォークと、大魔神のフォーク出たら、やっぱ嬉しいですけど。ああ、そういうこと。でも、もう打てないって、もう。それよりも、まっすぐ狙おうと思ってたんで。でも。もそっか、でも、決め球を打ちたいっていう。いや、みんな、それはまっすぐなんだね、決め球はね。やっぱり。まあ、自分も野茂くんと。対戦よくしましたけど。野茂くんも意地で。ね。うんここでフォーク投げれば、もう絶対三振するって分かってるんですけど。うん、それでもスレッドなんですよ。だから、野茂英雄のプロ初奪三振は清さん。あ、そうなんですか。そうなんです。それもノーアウト満塁できて、そう、まっすぐで押し切る。ええー。あれ多分千九百九十年ぐらいだったんですけど。九十年。僕その時一番成績残してるんですよ。だから絶好調の時だったんです。だから本当に。最初はびっくりしましたよ、やっぱり、そのあのフォームに、うん、トルネードが、はあ、だからレフトスタンド、アルプスサンドに投げるんじゃないかっていうような、ど,ど,こにどこに向くんだっていう、<笑>だからもう構えてて、おいおいってこう言いたくなるぞ、うん、やっぱ球の出どことか、そういうのある全く見えないですね、うん、だんだん慣れてきましたけど、うん、あとあのでかさ、でかいっていうの。さんをもうバックスイングは見えないぐらいやっぱでかいってそれはバッターに対してやつかなこの圧力ですよね、うん、やっぱいいピッチャーってこうマウンドって 18.44 の距離なんですけど、うん、すごいなんか圧を感じます、うん、そうそう 18.44 が1 5ターぐらい感じちゃって、はい、またこうグッってくる、はいはい、う,うんそうだねそれはでかい方が有利だよねそそうです、ね、俺がやろうかもうやってくださいよ、ね、もう結局そうなるから言ってんじゃん食べながらでいいのいいんですいいんですいただきますそっちの方がいいでしょキヨさんもはいお願いします<笑>自分でやるって言って<笑>すみませんキヨ、うん、スポどんな企画見たいですかって高さにあどんな企画やっぱりあれじゃないの野茂だとか、うん、大魔神とかそれこそ大輔とかそういう戦った名投手との対談,対談ああ確かにそれは見たいよね名投手対談ピオさんが野茂を初めて見た時に、うん、でかいと思ったってすごい威圧感だった、うん、で実は野茂英雄の初奪三振が清原和弘だったっていうところから、うんその信秀夫逆に信秀夫が見た清原和博がバッターボックスだった時どう思ったのかとかそれは大魔神も聞きたいし大輔も聞きたいしそれこそ今言った最高のまっすぐは藤川球児君だったら藤川球児君にも聞きたいよねなるほどなんかこう数々の名投手俺を抱いて男たち。<笑>さすがでしょ。<笑>キヨさん、<笑>俺を抱いた男たちですよ。キヨラカズミ、俺を抱いた男たち。<笑>やりますかそれ。あ、いいですよね。ね
確かに清さんこれいいヒントタカさんからもらいましたね,ね俺構成作家料もらうぞこの野郎は<笑>ねえこれ絶対ってどんどん今日引き出してトークというふうにかこつけて全部こっちでやっちゃいましょう<笑><笑>トークと題して,題して企画企画会議清さんマスターお風呂入って一番最初に一年目すげえなと思ったら誰村田長司さんあ村田長司あと山田久さんあ,あ,あの名曲が入られたああこの方たちがあ,あその辺もやっぱレジェンドたちとも聞きたいよね,ねでもやっぱりさこのピッチャーも聞きたいけどさ一番その西武黄金時代のさ AK 法と言われた秋山君との二人対談もいいな AK 法対談はバズるでしょう、うん、秋山桑原、うん、この二人を僕らも忘れないですもんあのバク転して帰ってきた秋山秋山秋山と秋山ってどんな感じだったのいやちゃんとね話したことないんですよ秋山さんとロッカールームでもほとんど話しないんですよ、うん、ええー、現役時代ほとんど話しないんですよえなんか悪かったのいそんなことないです尊敬してますよやっぱ話せないのやっぱりどっかしら僕もライバルシーンありましたし、うんあのー、後輩の、はい、今日原和弘の前ではちょっとちょっとこう一線引いて、はい、クルナウォールラみたいな秋山さんそんな人じゃないです秋山さんはだからやっぱりさ現役時代の王さんと長嶋さんもそうだったっていうのね実はちゃんとこう2人のツーショットの写真撮るのはプロのカメラマン大変だったっつうのだいつもグラウンドではこう離れてたりしてるからあ,あんまりこう仲良く喋ってるようなシーンって実はないんですかへえそういう関係だったんじゃないのそうなんですかだからこそ聞きたいじゃん、うん、で監督になられた時に僕はちょっと評論家で行った時に、うん、秋山さんってこんな喋るんだと思ってその時初めて喋ったことすごいよく喋るよねしかしさねあこれも俺,俺があれそうとなぜさ、うん、日本の野球界はそれこそ迷宮界レベルの選手の息子が野球やんないんだろうね、うんはいうん、なるほどメジャーってほとんど越してますほとんど超えるじゃん、はい、3代続いてるとこもあるじゃん、はい、なんでさいわゆるジュニアが出てこないんだろうねそれ僕もそれ本当にずっと昔から思ってて最高傑作は一茂と勝則だからね<笑>確かに息子さんたちがいわゆる迷宮会クラスですよ、うんうんうん、名選手と言われてる選手の、うん、そうですねで俺が調べてるところで最高傑作とされてるのは高木豊さんとこの息子さんが全部 J リーガーなあそうですあそうですね野球じゃなかったけどえちゃんとお父さんの遺伝子が息子さんと俺も3人 J リーガーになったっていう、うん、知ってます知ってますあとなんで出ないんだろうと思ってなんでですかそれを今日さんに調べてもらいたいんだけどそう、はい、ちょっと調べます調べますはいただこの間も持論言ってましたもんねはい野球プロ野球選手は西日本に多いそうですね東京からも出ないですよね俺あれ見て思ったけど今日さんまずいなと思って王さんは出てるあそうだあいろんな見てるからは結構細かく。お坊さん。お坊さん東京や。わせたな。あ、そうだ。どうするんですか。<笑>あれだけ。お坊さん、そう、どうも。申し訳ないです。<笑>バレ変わったら、同じ球団でやろうって。はい、いや、もう、あなたは。もう、か、神様なんで。そうですよね。はい。あの。はい、もう、世界の王さんじゃないですか。うんあと何清、はい、さんのホームランを打つ企画、はい、それとやっぱこの間みたいにあの少年野球を教えるっていうのをそれを生でやるとかあまああのー、なぜそう思ったかっていうと、うん、やっぱりいろんな言葉でしゃべるよりも、うん、やっぱり自分で見せた方が、うんやっぱ子供たちも納得すするじゃないですかすごいスイングを、うん、今こんな感じなんで、うん、もう一回自分絞って絞ってすごい打球を打って野球を教えたいなっていう子供たちあれあ
俺四十の時に打ったの掛け布さんにコーチについてもらって、うん、最後こういうスローカーブを下から入れろって言われて、はい、このボールの下にこういうスピーカーがあるあーそれで入れたのあーホームラン、うん、だからあの時掛け布さんに言われたのは4番バッターは、バ、えー、ーンって高いキャッチャーフライとかピッチャーフライは、はい、それはホームランと紙一人だあ、そうですね、はい、そのちょっとの角度だけでホームランになるか、はいそうですね、キャッチャーフライとか、だから4番バッターにキャッチャーフライがあって、あ調子悪いなと思わない方がいい、それは次の打席、ホームランが出る可能性も高いっていう、ちょっとさ、だから掛布さんのような、うん、本当に技術で。はいはいはい、言ってる方は、はい、あんまり体も大きくないじゃないですか、うん、パワーもあんまりないし、うん、だからやっぱりそういうスピンかけるっていう、はい、そういう技術があったんじゃないですかキヨさんはどんな感じでいつもイメージしたんですか僕ですか結構適当でしたけどねとにかく芯で捉えるっていう本当にピッチャー投げた瞬間写真ではこうなってますけど、うん、実際見えてないですから見てるわ見てるわけがないんだよね。見えてないですよ、うん、やっぱり。でもこの辺にこの辺に来たら振るぞって決めといて、うん、もう来たら振りに行きますんで。基本的に山はかけてない。僕そのに一回もやったことないです。例えばここはまっすぐ狙ってろとか、カーブ狙ってろとか。あないですね。じゃ基本は。もう来た球に反応する。まっすぐだろうが変化球だろうが。はい。それはどっちでも来なさいって感じ。基本的にそういうのミーティングもするんですよ、うん、その傾向とかもうそういうのも全然聞いたんですだから今思えばちゃんと聞いとけばもっとホームラン落ちたんじゃないかな全然じゃあグッていう、はい、まあどんな状況でランナーが溜まってるとかはいそれピッチャーのある程度持ち,まだ持ち球は知ってますけど配球、うん、を読んだりすると絶対裏をかかれるんで、うん、それであ変化球来るだろうゼロツーからここは絶対に変化球もうまっすぐなんかありえないと思った時にポンとまっすぐ来たりすると、うん、あちゃーと思ったりするみたいな、うん、じゃあ張らないはい全然僕あの時代のパ・リーグの4番バッターっていうのは常にデッドボールと隣り合わせだと、うん、まあもういざとなったら当てちゃえっていう,う、ね、ピッチャー多かったってそれは本当僕も落合さんに言われましたよ落合さんにはいまず最初膝膝にこう足元にぶつけられる、うん、次腰、うん、それでこの脇腹、うん、このこの胸のマークですね大体、うん、それでやっと次肩来て、うん、頭に当たられてやっと認められる一人前だとはいええー、何ですかそれだから俺なんかの番組で落合さんが言ってたんだけど、うん、落合さんってこうやっていつもオープンじゃん、はいはい、なんでこうやってオープンなんですかってこう勘の,勘の次第を、うん、あれっていざとなってこっち来た時に逃げれるとすごいっすよもうやっぱり僕が見たい中で右腕打者で最強じゃないですか、ね、あれだけの打率残して、うん、なおかつ三振も少なく、うん、ホームラン50本越して、うん、僕が見て現役時代みたいな感じで最強です最強はいそれこそ落合さんとも見たいよね見たい確かに落合さんと4番対談ねえ見たいかつて中日と西武がやって中日の4番は落合さんで、えー、西武の4番は清さんでんで結局西武が圧勝してで負けた中日の4番の落合さんは一言だけ歯医者の弁を四番の皿。よくご存知ですね。よ、うん、すごいですね。<笑><笑>僕僕野球人生の中で一つの勲章なんですよ。落合さんにそんなこと言ってもらったっていうのはすっごい勲章なんですよ。よくご存知。<笑>それはそれは僕が見ていてああすごいな。この若き4番を落合さんは認めたっていうやっぱり4番はさ4番しかわからない野球観だと思うなるほど野球観って俺
すごい面白かったなと思うの一回だけロサンゼルスで野本大魔神と飯を食ったことがあるおすげえメンバーだなで<笑> 2人はどんな関係性なのか全く分かんなかったねすごい仲いいわけで話してるまあ当然のように野球の話になるんだけど野球感が全く同じなんですよやっぱ投げるボールがまっすぐとフォークだけだったっていう野球人生だと野球感も全く似てきてくるんだなと思ってすっごいそのピッチャー目線でやっぱ野球を見ていてその野球感がやっぱ話を聞いてるとすげえ似てんだと思っただから今の例えば秋山君だとか。はい、内谷さんとかと虫木雄さんが話すと多分上昇軍団の3番4番でしか分からなかった話だとか内谷さんだったら4番っていうものの,、うん、その野球の考え方よく言う1打席でここで決めることが4番の仕事っていうさ3打席三振しててもいいんだけど4打席目ここぞの場面でホームランをチームが勝てば4番の仕事はそれでおしまいっていうそれやっぱ4番の考えって多分あると思う、うん、4番対談ですよいわゆるそうですね4番打者ね,ね4番打者の野球の理論ってあると思う、ねうん、野村さんと森さんがやっぱキャッチャー目線の野球理論あるように、ね、4番で対談したい人いますあ中村のり松中,松中、はい、平成正しの三冠王、はい、いますよ兄貴あ兄貴金本金本さんいますよああいますね忘れてましたよそんなすごい人たちいるのはいやっぱりうう大高さん緊張して野球選手の名前出てこないんです<笑><笑>そうですよね、はい、あんだけね4番対談いいですねビールもボーイもう一回飲んだら調子戻りますよ戻ります戻りますね、はい、その時代をやっぱり一緒に戦って4番バッターっているわけじゃんまあ最高峰が多分落合さんだと思うんだけど同じ右打者でっていう部分も含め同じパ・リーグでっていうことも含めそうですね、うん、だから投手と投手と名,と名勝負をくるめた投手編あと西武の黄金期のあそうですか、ねええ、秋山さんとの対談もそうですけど。<音声>あるからわかんないんだよね。ちょっとちょっと外してみて。ちょっとされたわ。かわいい。ええ、きよさんどうですか。いいです。いいと思います。いいすね、<笑>おいくつにいくちゃうの。二十三歳です。あら,ら。もう。ね、ネギタンにしたい。何を、何言ってんの。<笑>何言ってんのよ、もう、たかさんは。下の上にネギ乗せたい。ネギ乗せたいって言うと、あなたのネギ乗せちゃってじゃんもう。<笑>おネギちゃんね、あんたの名前。<笑>でもいいの出たから、はい、よかったですね、きよさん聞いて。よかったです、ね。さんさんに。ユーチューブでどんな気分でやればいいですか。ま、マッコイさんが企画でもろくなもんじゃないですもんね。な<笑>ことないですよ。きよさんにそれぶち当てないですよ、こっちだって。刑務所名称、そんな無理決まってんじゃん。<笑>まあ、そうなんですけどね、まあ、ちょっと言ったらやるのかなと思って。刑務所名称。やんないって言うんですよ。いや、入ってない。神戸市長はまた違う。留置場です。<笑>嬉しかったのは、百十四って言われます。本当に、もっと叩くイメージ持ってると思います。自分も叩いてるイメージで振ってるんですけど。やっぱりそれだけの目標が、はっきり決まってるのかな。はい。まあ、結果らしい生活をしていかないと。ねえ、ね、あ、ね、あ、どうも、ジャケ、ジャケ。